ipapakita ko paano gumawa ng cake plan. Of course, hindi po ito originally recipe ko. So, this is just a review uh, kung paano ginawa at ano ang naging result using the method na ginagamit ko ngayon dito. Okay? So, before tayo mag-proceed guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe. Of course, like and share. And don't forget to hit that bell icon for you to be updated on my upcoming videos. Ayan. Method na ginawa ko. I use the dry method casserole using the casserole uh, hindi oven. Kasi nga, ay, alam nyo naman, always ko sinasabi, pag nag, uh, for content, hindi ako gumagamit ng malaking oven. Kasi sing, kunting single recipe lang. So, sayang yung gas. O, di ba Mahirap tayo ngayon. Ah, naghirap tayo ngayon. Kaya hindi tayo magsasayang ng gas. <laughs> Pero, Sasabihin ko sa inyo kung anong naging result using the casserole. I, I used the two method, the dry and the wet steam. So, compare po natin. Okay? So, watch until the end, guys. And you listen and watch. <laughs>
Alright guys, so andito na natapos na tayong gumawa ng ating cake flan. So it took me 4 <laughs> hours. Kasi nga, hindi, hindi ako nakapag-prepare masyado. So in every step, uh, talagang medyo nag-ano tayo, nag-struggle. So kung nakikita nyo lang yung behind the scene and all that. Mag-isa lang kasi ako dito, wala akong assistant. So medyo mahirap talaga maggumawa ng content. Hindi ko talaga siya pwede guys isabay sa aking baking dito para sa aking shop, dito sa shop. Kasi nga, aabutan tayo ng 100 years. Wala akong maibebenta kung ganun ang gagawin ko. So, ngayong araw na to is not a busy day. So, nakapag-create tayo ng content, nakapag-video tayo ng baking. Kaya, ayun. So, this is it, pansit. <laughs> so, hindi man to naging perfect, pero nakita nyo yung videos, yung pinakita ko, yung flaws, yung ganun. So, sana may natutunan kayo, guys. Okay? So, ito na po yung result. Ayan. Ito yung linuto natin sa... Linuto na. Both are ito. Dalawang ito. Linuto natin parehas sa casserole. Ayan. Casserole po siya. Pero, yung ito, may water. Ito, wala. So, ang tinatawag ko is wet steam. Ito naman ay dry steam. Pero, parehas sila casserole. So, ito is 55 minutes wet steam. Ito naman ay 40 minutes dry steam. So, nakita nyo all the way sa aking pagbibake. Meron tayo doon sa mixture ng cake. Uh, yung sa batter. Um, Yung doon sa recipe na, na, na napanood ko, ang binigay doon is 1 fourth cup na milk. So, yung minix ko na siya para siyang ang tigas. Ang tigas niya guys. So, hindi ko siya mamix using the wire whisk. So, medyo nagpanik tayo doon. <laughs> nagpanik ang lola guys! So, ang ginawa ko, I use the mixer. Parang siyang ano eh, iba yung parang dough na, soft dough pa rin siya, parang soft dough, mas matigas talaga siya ano, i-mix, kulang talaga ng liquid. Anyways, ang ginawa ko guys, nag-add ako ng water, so around 1 fourth, so yung, yung ginamit ko, 1 half, uh, one fourth cup of milk, so nag-add ako ng 1 fourth cup ng water, so mga average gano'n ang nadagdag ko guys, hindi ko na measure na parang inunti-unti ko lang yung paglagay, so perhaps umabot ng 1 fourth yun, so yun, so 1 fourth cup a water and 1 fourth cup of milk. Yun po yung total na linagay kong liquid sa, sa cake batter. Okay? So, nakita nyo naman lumambot na siya. <laughs> Kung ipakita ko yung struggle ko, ha? ayan. Ayan yung struggle ko dyan, guys. Papakita ko yung flaws. Hindi perfect talaga yung pag-create ng content. Okay? So, yung paggawa natin ng ganitong mga videos, ay kami, hindi kami perfect. perfect. Kung hindi kami Kumbaga, what is the correct term? So, kumbaga, nagtatry tayo. First timer to. Hindi naman ako ganyan ka-expert gumawa ng cake plan. So, this is my first time. So, yan ang naging flaws. <laughs> Pero, nagawan natin ng remedy. O, di ba? Kailangan mabilis talaga tayo umaksyon. Paano, para hindi masayang. O, di ba? So, yan ang ginawa ko. Nag-add tayo ng 1 fourth cup of water. Ito. Okay. Also, one thing pala sa syrup. Di ba? Yung syrup kasi at first, first attempt ko. As in, na, 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 parang naluto ko siya for 10. 12 minutes, matagal. So, mga ilang segundo lang, tumigas ka agad, na parang nagranulated yung syrup. So, umulit ako. So, wasted yung ating 3 4 cup sugar at saka 1 4 cup na water. <laughs> Nasayang siya. So, umulit ako guys. Ang ginawa ko, 8 minutes na lang. So, medyo kulang ko lang pa, pero natakot ako si first time ko nga. So, hanggang 8 minutes, average 8 minutes lang. Tapos, naglagay lang ako ng vanilla at saka konting drop of lemon ng makarmic para magkaroon siya ng add flavors. Okay? Additional flavors. Ayan, ito siya. Medyo pale nga lang siya. So, hindi ko alam bakit doon sa video is medyo dark ang pinalabasan. Eh, kung longer period nang ibubuhol ko siya, yun nga naging result. Nagranulated yung sugar. Nagtigas talaga siya as in ang bonggang-bongga. Ayan. So, ang ginawa ko for the ito, hindi ko lang kasi ito dry. <laughs> hindi ko alam bakit ganyan yung tura niya. Dry steam to. Uh, siguro, hindi lang, hindi lang maganda yung position niya or ewan ko. Pero yung syrup, pinapakita ko lang yung syrup. Ayan, o, oh, medyo gold na siya, o, oh, ba Ayan, medyo golden, ano na, hindi golden. Yung brown na siya, ba Iba na yung kulay niya, hindi na siya pale. Ayan, may dugo na siya. <laughs> Ang ginawa ko, naglagay tayo dito ng vanilla at saka molasses. A drop of molasses lang, guys. Hindi teaspoon, drop of molasses lang, konti lang. So, tinanggal ko siya sa stove hanggang nag naglagay ako ng, ano, ng molasses para hindi masunog. So, minix, ginanyang gulang ko lang ang kawali, ganyan-ganyan, hanggang nag-mix siya, okay? So, ganyan. So, ganyan ang kulay. Ewan ko yung iba, anong ginagawa para maging ganito, yung parang as in, as in, maganda yung pagiging brown niya, dark brown talaga na, as in syrup. Kasi ito very pale, eh. Parang kulang ng dugo. <laughs> White sugar. Or as, I will use brown sugar. Ewan ko lang. So, first try lang naman, ba So, okay lang yan, guys. Okay? So, titikman natin ang difference ng wet steam at saka dry steam. 
okay. Pero yung suggested talaga ng ipaggawa nito or pag-bake nito is oven. Pero yung ano, water bath. Naka-water bath siya. Ibig sabihin po ng water bath, yung pan mayroong mahinit na water, syempre ipapatong doon yung anong container or round 6, round 7, round 8, whatever. Basta mas malaki doon sa pan na paglalagyan ng flan. Okay, for example, like this. Like this one. Kunyari ito, lianera, lagyan mo. Lagyan mo dito ng hot water, tapos lagyan mo ito ng foil para sakali kung may butas man itong hindi natin alam kung may maliit na butas para hindi mapasukan ng tubig. Kaya lagyan natin dito ng foil. Lagay natin dyan. Ayan. So, mas maganda pag binibake kasi mas maganda siguro yung result. So, hindi ko siya na-test pa sa oven. Pero most likely, yun ang suggested na Uh, pagluto. Pwede siya sa steam. Kasi ginawa ko, may nagtatanong, pwede ba siya sa steam? Hindi nanonood. Steam nga yung ginamit ko. <laughs> nagtatanong, pwede ba siya sa steam? Pero ginamit ko steam. Hello! <laughs> so, yung suggested pala ng cooking time or uh, temperature kung gagamitin yung oven ay 350 degree Fahrenheit or 180 uh, degree Celsius at 17 minutes. Okay? So, ito namang wet steam, linuto ko nga ng 45, uh, 55 minutes, pero hindi ko alam kung nilang temperature kasi wala namang, namang temperature gauge yung kaserola, di ba? And this one is 40 minutes yung dry steam. Okay? So, mas shorter time yung dry steam. Ulit-ulit, ang kulit. So, yan guys, tikim and time! Okay, so, una kong titikman itong linuto natin sa casserole wet steam. Kung ano yung lasa niya. Actually, parehas ang lasa niya. <laughs> kasi isang... Recipe lang naman yung same ingredients. Kung ano yung texture na lang, okay? Yung texture niya, yung kung smooth ba siya. Ayan. So, let's see. Okay. Ang tigas. <laughs> Ang tigas ng, ng cake niya. Para siyang rubber. Kung hihiwain. Mm. Masarap. Okay, masarap siya, guys. Yung cake lang. Kasi siguro dahil wet steam. Iba talaga pag sa casserole. Iwan ko, iba yung ano ng cake niya. Parang medyo hard. Hard ng konti yung ano. Hindi siya soft. Hard niya eh. So, hindi soft. <laughs> Ayan. Pero yung alasahan ko yung lemon ng makormit. Yung nagpapabigay ng twist sa flavor. So, yung condensed milk Dun sa original recipe is 1 cup. So, ginawa ko lang 216 grams instead of 300 grams. Kasi matamis na eh. Yung, yung syrup sugar, di ba, matamis na. So, para hindi nakakaumay, bawasan natin ng tamis. Okay? Pero, siguro, pag one cup, mas creamier yung uh, texture ng flan. Dito, hindi masyadong creamy, pero okay na. Pwede na. <laughs> hindi na kasi ako may sa matamis. Ayan. So, siguro, sa ano tayo magbabawa sa cake na lang. Pero sa cake naman, binawasan ko na siya ng sugar. Ayan. Sa mga mataas yung sugar, hindi pwede dito, guys. So, ito naman yung linuto natin sa dry steam tikman natin. Ayan. Oops. Mmm. Wow. Mas masarap siya guys pag dry steam. Mas soft yung cake. Mmm guys. Ayan. Mas soft yung cake niya guys compared sa, nag, sa wet. Nalinuto ko sa wet. Sa wet? <laughs> sa wet steam. Ayan. Oo. Ito siya. Masarap siya, guys. Promise. Mmm. Okay na yung ano, plan. Okay na kahit hindi gawing one cup yung condensed. Na, nalalasahan ko na yung pagiging creamy niya. Mm -mm. So, siguro mas, mas, mas maganda yung texture pag oven natin gagawin. Yung water bath. Siguro mas maganda yung texture niya. Oo. Although, dito sa mapapansin nyo, medyo fine yung ano, mas fine yung flan doon sa wet. Dito sa dry steam, medyo may meron siyang sinasabing butas-butas. May mga pimple siya. <laughs> Hindi, may mga air holes siya dyan. Pero, okay naman yung ano niya, loob. Very soft. Masarap. Mas, actually, mas maganda yung texture ng dry steam. Yung cake uh, naging soft. O, siguro dahil hindi ko linagyan ng cover yung wet steam, Uh, siguro natutuluan ng tubig kaya naging ganun yung texture parang naging chewy yung cake pero this one, walang water, walang nagdadrop so okay yung cake, naging soft talaga mm. hindi, hindi matamis masyado guys mm, sarap so yung sa syrup yan, dito na diba sabi ko, sasabihin ko yung 
linagay ko para naging maging ganito. Para maging ganito yung ano. Tikman ko naman nitong isa. Yung ito. Yung syrup niya. And linagyan ko po ito ng molasses. Itong dalawa walang molasses. Ito meron. Pero linagyan ko rin ng drop ng lemon, makormik, at saka um, a pinch of salt. But at least naman may mag-contrast sa tamis, di ba? Pero dito yung flan, kasi na, ito na yung last yata, yung kunti na lang yung flan na pansin nyo, kasi nga hindi siya equal. So, siguro pag gagawa ko ulit, i-equal ko na siya para pantay-pantay. So, meron isang marap, malaki yung flan, marami yung flan, okay lang yan, kasi try-try lang naman to, di ba? Ayan, so, tikman natin to. Hindi ko na malasahan yung flan, manipis. Tsaka na-overcook to, parang na-overcook to siya. Ito yung isa, yung perfect. Ito talaga. Kasi very soft siya. Soft. Tama lang yung tamis. Yun, nalinagyan ko ng molasses, nag-add siya ng sweetness. Sobrang tamis na. Dahil nga, ay, nilachieve ko lang yung color niya eh. Pero ito okay na to eh. Kahit ganito lang, hindi nalagyan ng molasses. Okay naman siya eh. Nag At least, meron siyang color something na dyan. <laughs> Kahit pale siya. Pero okay na siya. Ayan. Ito talaga ang the best. Dry steam guys. Dry steam cake flan. Okay? Using a casserole. Okay guys, so that's it. So, try nyo po. Yung recipe na ipapakita ko matapos ang video na to, ang yield po niya ay 5 lianera. Ganito. Okay? Nakapag yield po siya ng ganito, 5. 5 na ganito. So, pwede po itong pang negosyo nyo, pang business, home base. Ayan. So, Siguro yung shelf life lang nito hindi kasi haba kasi nga may gatas. So 3 to 5 days lang ang aabotin nito. 4 to 5 days ganyan. O hindi po siya lalas ng 1 week or sobra 1 week. Kasi gatas eh, may gatas. Kahit may sirup pa siya, dahil may gatas, yun yun ang makakasira sa kanya. Yung yung gatas, yung milk, yung condensed milk, evaporated milk, yun. So that's it guys. Hope may natutunan po kayo sa akin sa paggawa natin ng cake plan. It's my first time guys, so hindi pa ako master. Huwag niyo akong tanungin <laughs> ilan ba yung ano, yung tuba chuchu. Hindi guys, okay lang tanungin niyo ako. Basta sasagutin ko rin kayo. Depende lang sa alam ko, okay? Okay? Okay. So yan, so sana masarapan kayo. Pero masarap talaga siya. Matamis siya, pero kaya ko, kaya ko siya i-take yung tamis, Okay? That's it. So, thank you so much, guys, for always watching MCB's World. Ayan, so this is it for Pansit. I hope to see you again in my next videos. Thank you, God bless, and keep safe. Bye!